simplifying radical expression using an imaginary number. So ngayon, makikita nyo yung imaginary number dun sa mga radical expressions natin. Pero before natin makita yung imaginary number, i-review muna natin yung square root. Kasi kailangan natin marunong tayong mag-simplify ng square roots or radical at marunong mag-evaluate ng radical. So, pag mga perfect square, yung mga um, problems nyo, like square root of 4, which is 2, square root of 9, which is 3, and the square root of 100, which is 10, and so on. So, madali lang. Kasi, hindi nyo na siya pe, uh, kailangan i-simplify. Pero sometimes, kailangan nyo mag-simplify ng radical, like yung example number 7, 8, and 9. Now, bago tayo pumunta sa 7, 8, and 9, tandaan nyo na ang square root of 1 is 1. Kasi marami yung uh, nagkakamali dito sa square root of 1. Akala nila square root of 1 is square root of 1 lang. So, square root of 1 is equal to 1. So, start with number 7, square root of 12. So, yung square root of 12 natin, alam natin na hindi siya perfect square. Pero pwede pa natin siyang isimplify. So, kaya natin siya isimplify by using the factor 3. Kaya siya tinawag na factor 3 kasi para siyang bumababa, meron siyang roots. Tapos, nakakabuto ka ng 3. So, first, yung uh, 12, ang, uh, fa ang unan yung step is to think of the factors of 12. Pwede kayong mag-start sa 2 and 6, or 4 and 3, or syempre 12 and 1, hindi nyo na pwedeng gamitin kasi 12 na siya. So, dun sa dalawa, pwede kayong mag-start doon. Either way, makukuha nyo yung parehas na sagot. So, in this case, ang pinili ko is 4 and 3. So, yung first factor ng 12 is 4 and 3. Yung 3 is prime. So, hindi mo na siya pwedeng paliitin pa. Pero yung 4, pwede mo pa siyang i-factor out in 2, 2, and 2. So, mapapansin nyo yung mga roots natin. Kaya siya tinawag na factor 3 kasi merong roots. Yung mga roots nyo, which is yung mga endpoints ng mga branches nyo, meron tayong pares ng 2 at meron tayong single na 3. So, yung mga pares, nasa labas ng radical, at yung mga single, nasa loob. Kaya yung squared of 12, pwede mo siyang isimplify ng 2 squared of 3. Base dun sa uh, 3 nyo. So, dun kung number 8 naman, meron tayong squared of 50. So, yung uh, first factor na maisip nyo uh, sa 50, yun na yung gamitin nyo. So, in this case, ang naisip ko is 25 and 2. So, I'm sure marami pang factors na pwede tayong gamitin na mag-work din. So, 50 is 25 and 2. So, ang gagawin nyo lang, yung 2 nyo is prime number nyo na. So, hindi nyo siya pwede paliitin. Pero yung 25, pwede mo pa siyang i-factor out. Which gives you 5 and 5. Kasi 5 times 5 is 25. So, again, since mga roots yan, meron tayong dalawang pares ng 5. Or, I mean, isang pares ng 5. So, yung isang pares ng 5 mo, magiging isa, tapos nandito na siya sa labas ng radical. So, yung mga pares nasa labas, yung mga single, kahit hindi sila pwede lumabas kasi single nga lang sila. Wala silang kadate. So, yung 2 nyo, since single siya, iwan siya sa loob ng radical. So, ngayon, alam natin na yung square root of 50, eh, pwede mong isimplify into 5 and square root of 2. Now, yung square root of 32 naman, medyo kakaiba siya. So, Tingnan natin yung solutions niya. So, square of 32, pwede pa natin siyang paliitin and simplify. So, alam natin na yung 32, yung first factor niya is 8 and 4. And then, yung 8, pwede mo i-factor out into 4 and 2. At yung 4, pwede mo siya i-factor out into 2 and 2. Tapos, yung 4 mo dito, pwede mo pa rin siyang i-factor out into 2 and 2. Now, mapapansin nyo yung mga uh, roots natin. Meron tayong limang roots or limang 2 sa end point. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, since meron tayong limang roots, meron tayong dalawang pares. Isang pares ng 2 na nandito, kasi sa pang pares ng 2 na nandito. So, ang gagawin nyo lang sa kanya, since pares-pares siya, i-multiply mo siya. Tapos, since itong 2 na to, e eh, single, iwan siya. So, itong dalawang pares ng 2 mo, Nasa labas, magiging 4 na siya. Tapos itong 2 mo na nag-iisa, iwan siya sa loob. So, square root of 32 can be simplified in 4 square root of 2. Now, again, gagamitin natin siya mamaya kasi yung mga sagot natin sa radical expression kailangan lagi simplest form. Now, ano naman yung imaginary number? Yung imaginary number, nire-replace niya o pinapalitan niya yung mga square root nyo, yung mga number nyo na negative na nasa uh, loob ng square root. Kasi dati, 
uh, pag meron tayong square root of negative 3, isusulat agad natin is undefined, which is true kasi um, undefined talaga yung mga number na nasa loob, mga negative number na nasa loob ng square root. Tapos pag nag-solve kayo ng equation, let's say x squared plus 5 equals 3, ang sagot nyo, nagkaroon kayo ng x is equal to square root of negative 2, susulat nyo agad undefined kasi meron ka agad na negative dun sa loob. Pero ngayon, instead na undefined, i-replace na lang natin siya ng i. Kasi kung lahat ng negative numbers, eh, undefined na lang natin yung sagot, magkakaroon tayo ng mga restrictions at limitations pag nagkaroon tayo ng mas marami pang equations. So, kaya, every time na meron tayong square root of negative number, lagi lang siyang i. Kasi yung i equals sa square root of negative 1. Yan ang tinatawag natin imaginary number. So, ang imaginary number is equal to the square root of negative 1. So, paano natin siya i-apply? So, before, square root of negative 3 is undefined. Ngayon, square root of negative 3 is i square root of 3. Now, tandaan nyo na ang square root of negative 3, hindi siya parehas ng square root of 3i na nasa loob yung square root. So, kaya pagka nagsusulat ako ng i, lagi ko siyang nandito sa labas ng radical instead dito sa kalapit ng radical kasi baka minsan mapagkamalan yung nasa loob yung i. Lalo na pag humaba ng konti yung square root nyo. Yan. So, instead na dito nyo isulat, isulat nyo na lang sa unahan. So, kung number 2, square root of negative 2, wala tayong square root of 2, pero yung uh, negative number natin, tatanggalin natin, gawin natin sa i, kaya meron tayong i square root of 2. Now, yung number 3 and number 4, kakaibang format naman siya, kasi hindi naman siya radical. Mga perfect square siya. Kaya yung square root of negative 81 ko, sinulat ko siya as 9i, at yung square root of negative 8, sinulat ko siya as 2i, squared of 2. Kasi alam natin na pwede natin siya i-simplify using the factor tree. Now, magsagot naman tayo ng mas marami pang equations. Solving equations with imaginary number. So, yung number 1, meron tayong x squared plus 9 equals 0. So, pag nag-solve tayo for x, kailangan walang number sa paligid ng x at walang exponent sa paligid ng x. So, yung first step niya is to get rid of 9 by subtracting 9 on both sides. So, meron tayong x squared equals negative 9. Tapos meron pa siyang exponent na 2, so kailangan nyo rin siyang i-cancel by taking the square root of both sides. Tapos tandaan nyo, pag nag-take kayo ng square root on both sides, laging may plus or minus yung kabilang side ng equation nyo. So ang sagot niya, since plus or minus square root of negative 9 is simply 3i, x is therefore equal to plus or minus 3i. Dahil quadratic equation yung sinosolve natin. Tapos yung number 2, meron tayong x squared plus 3 equals negative 7. So, subtract 3 on both sides, we'll have x squared is equal to negative 10. Now, alam natin yung square of negative 10, eh, simplest form na hindi na, siya natin, hindi na natin siya pwede i-factor out. So, pwede lang natin gawin is ilabas yung negative at gawin siyang i. So, yung final answer natin is x equal to plus or minus i squared of 10. At yung number 3, meron tayo x squared minus 2 equals negative 14. So, add 2 on both sides and we'll end up with negative 12. So, take the square root yung um, negative 12. Alam natin yung 12, pwede simplify using the factor tree. At yung factors niya, pwede 4 and 3. At alam natin na yung square root of 4 is 2. So, nilabas ko na siya automatically. Hindi ko na pinakita yung tree para uh, maalala nyo na pwede naman natin gawin ito kahit basta alam natin agad yung factors. So, therefore, for number 3, ang sagot natin, x equals plus or minus 2i square root of 3.